So hello everyone welcome to the video first of all thanks for coming here idu daily current affairs on april 21 so guys sinni ku ungalku or superana or excitement ana or news solla poren enna na iniki namm undu banking awareness konja padike porom na enna pannalam irukken na and title e maathi illan irukken ena iniki romba mukkiyamana or important banking awareness one minute banking awareness so ஒரு பேங்கிங் அவேர்னஸ் டேம் இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த பேங்கிங் அவேர்னஸ் கோர்சஸ் எடுத்திருந்தாலும் இந்த ஒரு டாபிக்ஸ் வந்து நீங்கள் தாண்டி தான் வந்திருக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்க் டைட்டில் மாறிச்சான்னு பாருங்கள் ஸோ கேஸ் நான் உங்களுக்கு வந்து டைட்டில் மாற்றிருக்கேன் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் டைட்டில் மாறிச்சான்னு மட்டும் பாருங்கள் ஸோ பேங்கிங் அவேர்னஸ்னு ஒரு டாபிக் மாறிருக்கும் ஸோ இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்போது எல்லாருமே லைவுக்கு வந்துடுங்க ஏன் இன்றைக்கி லைவ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஸ்டார்ட் பண்ணின உடனே எப்படி ஓரளவுக்கு வருமே ஃபிஃப்டி எல்லாம் வருமே என்னாச்சு இன்றைக்கி ஏன் கம்மியாக இருக்குது உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்னா ஷேர் பண்ணது வந்திருக்கா குரூப்பில் போட்டிருக்கீங்களா ஒரு நிமிஷம் நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏன் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே இன்னைக்கு போ இன்றைக்கி நம்ம இந்த போல் இனிஷியேட்டிவ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபைன் ஓகே லைவ் நோ வந்து சேருங்க அதாவது லைவ் நோன் இப்போ போட்டுருங்க லைவ் நோ ஜாயின் கைஸ் ஓகே எஸ் போகலாமா சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க அதனாலையா அப்ப இனிமே லேட்டா வர சொல்றீங்களா சாட்டர்டே சாட்டர்டே லீவா அப்ப சாட்டர்டே பரிட்ச வச்சா என்ன செய்வீங்க சாட்டர்டே அதனால நாங்க வந்து கொஞ்சம் கம்மியா எக்ஸாம் எழுதிக்கிறோம் இல்லனா கம்மி அட்டம் கொடுத்துக்கறோம் சொல்லுவோம் ஓகே गाइस லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் டுடேஸ் கரண்ட் अफेयर्स வித் த பிஜிஎம் ஐயோ எஸ் கைஸ் நம்ம எல்லாருமே வீடியோ போட்டாச்சு சும்மா டக்கு 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 டக்குன்னு நம்ம இந்த வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டைம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க ஏன் மறுபடியும் டைம் சேஞ்ச் அந்த இந்த இஷ்யூவா கொலாப்ஸ் ரெண்டு சேனலும் ஒரே டைம் லைவா நான் அது மட்டும் மாற்றி மேம்ட்டு எனக்கு பேசினேன் அவங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டிலே பண்ணிக்கலாமான்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா ஒரு அரை மணி நேரம் ரெண்டு செஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மேபி அவங்க ஒரு டென் தேர்ட்டிக்கும் இங்கே ஒரு டென்னு இல்லைனா அவங்க டென்னு நம்ம ஒரு டென் தேர்ட்டி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டிலே மட்டும் வச்சுக்கலாமான்னு அவங்க கேட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு அது ஓகேவா அப்படின்னா Let's proceed by it from tomorrow onwards. நாளை லேருந்து அதை ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் ஹாஃப் அன் ஹவர் டிலே ஓகே தானே லைக் எதர் அவங்க பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம பத்தரைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா அவங்க நம்ம பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க பத்தரை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டிலே ஓகே தானே காந்திமதி மணிங்க கூட கேட்டுருந்தீங்க தானே இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபைனா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டிலே ஓகே தானே பக்கா கைஸ் ஏன்னு கேளுங்களேன் இப்போ நீங்கள் லெவன் ஓ கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட செஷன் வந்துடும் ஜாக்சன் சாரோட செஷன் வந்துடும் லைக் அவர் வந்துட்டார் அப்படின்னா அவர் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த செஷன் வந்துடும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு அரை அரை மணி நேரம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த அரை மணி நேரத்தில் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து அது கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ அதனால் அதனால் கரெக்டாக ஒம்பது பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் பத்து ஒன்று பத்தரைக்கு ஒன்று பதினொன்று ஒன்று ஸோ அப்படி லைனாக இருக்கும் அப்புறம் பதினொன்று முடிஞ்சுன்னா பன்னெண்டே காலுக்கு அவரோடது வந்துடும் ஸோ அது மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும் இதில் வேறு எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் நமக்கு சிக்க சிக்கலாயிடுது நீங்கள் ஒன்பதரைக்கே போடலாம் ஃபைன் தான் பட்டு லெட்ஸ் டிசைட் அது மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் இல்லைனா இங்கிலீஷ் இது நைன் தேர்ட்டிக்கு போயிட்டு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் டென் ஃபிஃப்டீனுக்கு அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகே நீங்கள் பாட்டில் வரீங்க ஓகே கைஸ் நம்ம வந்து செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா இன்றைக்கி நம்ம பேங்க் எவனஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இதோ பாருங்கள் நம்முடைய யூடியூப் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெலகிராம் சேனல் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் சேனலில் மிஸ் பண்ணாமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபைன் இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேர்ல்டு க்ரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இனோவேஷன் டே கைஸ் இதுக்கு இருக்கிற மவுஸு எத்தனை ஏழு ஏழு கோடி வருஷம் ஆனாலும் இந்த க்ரியேட்டிவிட்டிக்கும் இன்னோவேஷனுக்கும் பஞ்சமே கிடையாது கைஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வேற அவுட் ஆஃப் பேர்ன் அவுட் பண்ணிட்டாங்க கண்டென்ட் அப்படிமா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது க்ரியேட்டிவிட்டிக்கும் இந்த இனோவேஷனுக்கும் வந்து அதுதான் வந்து இன்றைக்கி சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் நியூ டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம்னா இந்த க்ரியேட்டிவிட்டி தான் ஸோ வேற எவர் யூ கோ நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்கள் நீங்கள் க்ரியேட்டிவ் வந்தீங்கன்னா யூ லுக் அட்ராக்டிவ் நான் தான் சொல்கிறேன் நாட் யுவர் லுக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்காது மற்றவங்களுக்கு அண்ட் வந்து உங்களுடைய வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங்கு இதெல்லாம் கம்பேரட்டிவ்லி ஒருத்தர் க்ரியேட்டிவாக இருக்காங்க ஒருத்தவங்க ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த என்ன சொல்கிறது
லுக்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டிவ் பட் த வே ஆஃப் திங்கிங் மேட்டர் எக்ஸாக்ட்லி நிறைய டைம் வந்து நிறைய பேர் ஒரு லைக் ஒரு மாதிரி லைக் சில டைம் லுக்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் இன்ட்ரோ அவுட்டாக இருப்பாங்க நிறைய டைம் நானுமே அப்படி இருந்திருக்கேன் பட் ஆஃப்டர் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே எதையெல்லாம் கண்டுக்கிறதே இல்லை நம்ம வந்து நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் டைம் நம்ம வந்து வேற ஏதாவது நம்ம திங்கிங்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் யோசிப்போம் பட் த ரியல் திங் இஸ் நம்ம ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இதெல்லாம் மேட்ராகவே போடாது அது உண்மை ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு இதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இங்கேருந்து என்ன அப்படி தெரியுது அப்படின்னா அந்த கிரியேட்டிவிட்டி இனோவேஷனுக்கு மவுஸ் என்றுமே ஜாஸ்தி இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது இதுக்கான தீம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கொலாபரேஷன் ஸோ கிரியேட்டிவிட்டியும் இனோவேஷனையும் கொலாபரேட் பண்ணணும் அப்படின்றத மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் சிவில் சர்வீஸ் டே எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஏப்ரல் ஒன்றுனா பேங்கர்ஸ் டே இங்கே பாருங்களேன் ஏப்ரல்லையே ஏப்ரல் ஒன்றுனா பேங்கர்ஸ் டே ஏன்னா அன்னைக்கு தான் ரிசல்ட் வரப்போகுது ஆர்பிஐ ஃபவுண்டேஷன் பண்ண டே ஐபிபி சொல்லிட்ட ரிசல்ட்லாம் அன்னைக்கு வரப்போகுது அதே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிவில் சர்வீஸ் டே அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸாக இருந்து கிளியர் பண்ணி அந்த பதவியில் உட்காந்தப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கள் வந்து அந்த சிவில் சர்வீஸோட கிளியர் பண்ணி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பீச் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு இவர் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஹோம் மினிஸ்டர் இதெல்லாம் தே கைஸ் கதை கேட்குற மாதிரி இது கேட்டுறாதீங்க இதையெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுங்க சர்தார் பல் வல்லபாய் பட்டேல் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஹோம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா முதல் ஹோம் மினிஸ்டர் இன்றைய ஹோம் மினிஸ்டர் யார் பாருங்க நிறைய கிராஸ் கொஸ்டின் வரும் இந்த கேள்வியில் டப்பு 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 டப்புன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டே வாங்க ஓகே எஸ் இவர் ஒரு கேண்டீன் ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காரு அருமை அருமை வாட் இஸ் தி அதர் நேம் ஆஃப் சதர் வல்லபாய் பட்டேல் ஸ்டீல் மேன் ஆஃப் இந்தியா வண்டர்ஃபுல் அண்ட் ஹூ இஸ் த கரண்ட் ஹோம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா அவருக்கு இன்னொரு ஒரு அடிஷ்னல் மினிஸ்ட்ரி பதவியும் கொடுத்தாங்களாமே அது என்ன மினிஸ்ட்ரின்னு சொல்ல முடியுமா முத்துக்குமாருக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே விஷ்வா வெரி 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 ஹாப்பி பர்த்டே கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் முத்துக்குமார் ஒரு பேங்கராக நாங்கள் அனைவருமே பார்க்க போகிறோம் உங்கள் சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை டெஃபினெட்லி நம்ம சேனலில் வந்து போட போகிறோம் ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் முத்துக்குமார் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டைய மனதார வாழ்த்துக்கள் நம்ம எல்லோரும் முத்துக்குமாருக்கு ஒரு வண்டர்ஃபுல் பர்த்டே அன்றைக்கி ஒரு ஹோல் ஹார்ட்டட் விஷ்வஸ் வந்து நம்ம எல்லோரும் போட்டு விட்டுலாம் ஓகே ஃபைன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் வண்டர்ஃபுல் தேங்க் யூ ஸோ மச் கைஸ் அருமையான ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க சூப்பர் அப்போது ஏப்ரலில் ஒரு வீக் இருக்காமே நேற்று கூட படித்தோம் வாட்ஸ் இந்த ஏப்ரலில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வீக் இருக்குது அது என்ன வீக் நேற்று படித்தோம் ஒன்றும் ரொம்ப நாள் தான் தள்ளி கிடையாது நேற்று படித்தோம் ஏப்ரலில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வீக் இருக்குது அதே மாதிரி மொத்த ஏப்ரல் மந்த்துக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு டே ஒரு ஏப்ரல் மந்த்துக்கே ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மந்த் ஒன்று இருக்குது பார்க்கின்சன் மந்த்து சூப்பர் நான் கேட்குறது ஒரு வீக்கு கூட நேற்று பார்த்தோம் வாட் இஸ் தட் வீக் ஏப்ரல் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் டு டுவெண்ட்டி வாட் இஸ் தட் வீக் ஏ எங்கே பாருங்களேன் இதை சொல்லுங்கள் அந்த வீக்கு மட்டும் சத்தமே போடுறது இல்லை அப்படியே சை சைலண்ட்டாக இருந்துடுறது மந்த் தெரியும் பார்க்கின்சன் மந்த்துன்னு தெரியும் என்ன இதை மட்டும் இதை மட்டும் சொல்கிறது இல்லை வாட் இஸ் வாட் இஸ் இஸ் பெஸ்ட் வீக்கு சூ சூப்பர் கைத்தட்டுங்க ஸ்ரீகாந்துக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க கைஸ் கிளாப் கிளாப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்ரீகாந்த் ஃபயர் சர்வீஸ் வீக்கு அது வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் டு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி இவங்க ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஓரளவுக்கு எனக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன நைஸா தெரிஞ்சதை மட்டும் அப்படியே எல்லாரும் கபட்டு போடுறது கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கிறது அப்படியே 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 டீல் விட்டுறது நாடு அடுத்தடுத்து போயிடுறது அப்புறம் இப்பதான் உங்க ட்ரிக்ஸ் கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் அருமை அருமை கைஸ் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் டு டுவெண்ட்டி வந்து ஃபயர் சர்வீஸ் வீக் ஓகே சரி ஃபயர் சர்வீஸ் டே எப்போ உண்மையா அப்போ சிரிக்கிறத பார்த்தா சிரிப்பு சரி இல்லையே சரி இந்த ஃபயர் சர்வீஸ் டே எப்போ இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் அதை ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் ஞாபகத்தில் இருக்கும் திரும்ப திரும்ப அப்போ கேள்வி கேட்கணும் மாட்டிருக்குது ஓகே ரைட்டு போகலாமா ஓ எஸ்டே கிளாஸ் வரல அதனால் தெரில ஏன் வரல ஆப்சன்டீஸ் மார்க் பண்ணி விட்டுருவேன் ஓகே ஏப்ரல் ஃபோர்டீனா ஏப்ரல் நைன்டீனா நான் இப்போ தான் சொன்னேன் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி தான் படித்து சொன்னோம் அப்போ என்னவாக இருக்கும் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஒண்டர்ஃபுல் சூப்பர்
ஓகே ஒரு கிரிக்கெட்டரோட கரியரில் இந்த ப்ரைஸை ஒரு தடவை தான் வாங்க முடியும் ஒன்ஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னா திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி இன்னொரு வாட்டிலாம் வாங்க முடியாது ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த ஐபிஎலுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறா ஏன்னா ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறது சை இந்த வருஷம் சரி ஓகே அது மாதிரி நம்ம வந்து விட்டுருவோம் என்னத்த பொல் நத்த சொல்ல இது அதாவது வந்து மேட்ச்சு தோக்கிறது கூட கவலை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிறதுக்கு நம்ம படுறோம் பாருங்கள் ஒரு பாடு எல்லா பயிலையும் நம்மக்கிட்டையே நம்மக்கிட்டையே வந்து சீனாக போடுவாங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது நான் அப்போ தான் டென்ஷனாகவும் இவ்வளோ மாதிரிலாம் ஏ நீங்கள் தோத்தா கூட பரவாயில்லா உங்களை கூட கேள்வி வைக்க மாட்டாங்க இருக்குது எங்களை வந்து கேள்வி வைக்கிறாங்க ஓகே ஃபைன் அப்போ மீதி மூணு பேர் யார் இன்னொரு ரெண்டு ஒரு ஒரு நியூசிலாந்து பிளேயர் அண்ட் ஒரு இங்கிலாந்து பிளேயருக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு அண்ட் ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கன் விமன் கிரிக்கெட்டருக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ யார் யார்ன்ற பேரை நம்ம பார்த்தலாம் ஆலி ராபின்சன் டெவன் கன்வை டெவன் கன்வை இட்ஸ் அ நியூசிலாந்து பிளேயர் டெவன் கன்வை இப்போ நம்ம ஐபிஎல்ல கூட விளையாடிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் வந்து நியூசிலாந்து பிளேயர் அண்ட் ஆலி ராபின்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து பிளேயர் அண்ட் இந்த டான்வி நெரிக்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அம்மா தான் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கன் விமன் கிரிக்கெட்டர் ஸோ இந்த மூணு பேர் நியூசிலாண்டு இங்கிலாந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் விமன் கிரிக்கெட்டர் அண்ட் இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு பேர் பாருங்களேன் இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்னா மித்த கண்ட்ரீஸில் கூட ஒரு ஒருத்தர் தான் வந்திருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒன் ஒன் பீப்புள்ஸ் பட் இந்த இந்தியா மட்டும்தான் ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆக வேண்டும் ஓகே அண்டு ரெண்டு பேர்த்துக்கு லீடிங் கிரிக்கெட்டர்னு ஒரு அவார்டு கிடச்சிருக்கு மென்ஸில் ஒருத்தருக்கும் உமென்ஸில் ஒருத்தருக்கும் உமென்ஸில் யாருக்கு அப்படின்னா லீஸி லீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை சார்ந்த ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து லீடிங் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் தி இயர்னு கிடச்சிருக்கு விஸ்டன் லீடிங் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் தி இயர் ஓகே அண்ட் அதிகமாக இன்னொரு ஒரு ஜோர் ஊட்டிருக்காரில் இங்கிலாண்டு ஜோர் ஊட்டிருக்காரில் ஓப்பனிங் ஆள் ஒரு டீம் கேப்டனாக கூட இருந்தார் இவருக்கும் லீடிங் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் தி இயர் அவ்வளோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கிங்க எழுதிடுங்க ப்ளீஸ் எனக்காக வந்து ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபைன் அடுத்ததா பாருங்க கைஸ் வந்துருச்சுரா பேங்கிங் அவேர்னஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது கைஸ் கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் கார்ட்ஸ்க்கு ஆர்பிஐ ஒரு புது கைட்லைன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்போதுலேருந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஜூலைலேருந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் வருகின்ற ஜூலை தானே எஸ் ஜூலை ஒன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வர ஜூலை மாதத்துலேருந்து புது கிரெடிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டு ரூல்ஸ் வரப்போகிறது ஓகே ஸோ இப்போது டெபிட் கார்டுக்கும் கிரெடிட் கார்டுக்கும் உள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வந்து படிச்சிட போகிறோம் ஓகே எஸ் பொதுவாக டெபிட் கார்டில் என்னென்ன பண்ண முடியும் கிரெடிட் கார்டில் என்னென்ன பண்ண முடியாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டக் 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 டக்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த டேபிள் படிச்சிருவோமா இல்லை நீங்களே வந்து சொல்லிடுறீங்களா எது எப்படி பண்ணலாம் இந்த இந்த கண்டென்ட் இப்போ படிக்கணும் நிறைய பிகினர்ஸ் இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு மிட் ரேஞ்ச் பீப்புள்ஸ் இருக்கும் இந்த விஷயம்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்கணும் இப்போ ஒரு நியூஸ் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக இருந்து கேள்வியை வச்சுருவோம் ஓகே எப்படி படிக்கிறீங்க நானே படிச்சுட்டுமா ஓகே சரி கிரெடிட் கார்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் நமக்கு ஒரு லிமிட் கொடுப்பாங்க ஓகே நமக்கு ஒரு லிமிட் கொடுத்துருவாங்க அந்த லிமிட்டில் நம்ம வந்து கடன் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு லோன் மாதிரி தான் கடன் வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் கொடுத்துருவோம் ஓகே டெபிட் கார்டுனா அப்படி இல்லை நாம் வந்து இருக்கிற காசை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்க போது டெபிட் கார்டுன்றது என்ன க அந்த அக்கௌண்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் நீங்கள் பத்து லட்சம் வச்சுருந்தாலும் பத்து லட்சம் அந்த கார்டு மூலிமா வித்ரா பண்ணலாம் ஒரு ரூபாய் வச்சுருந்தால் வித்ரா பண்ண முடியாது ஒரு நூறுரூபாயாக வச்சுருந்தால் நூறுரூபா நீங்கள் வித்ரா பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஒரு லிமிட் வந்து கிரெடிட் கார்டுக்கு இருக்குது பட் தேர் இஸ் நோ லிமிட் ஃபார் டெபிட் கார்டு அதில் எவ்வளோ காசு போட்டு வச்சுருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரீபேமெண்ட்ஸ் திரும்பி கட்டணும் எதுக்கு ஏன்னா நம்ம கிரெடிட் கார்டில் காசை கடனாக வாங்கியிருக்கோம் ஸோ திருப்பி கட்டணும் அந்த கிரெடிட் கார்டுக்கே பட் டெபிட் கார்டில் தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நம்மளுடைய பணத்தை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இந்த கிரெடிட் கார்டில் உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும்னா டெஃபினட்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் எப்போனா நீங்கள் காசை கரெக்டான டைமில் திரும்ப கட்டாமல் அதை ஒரு டீஃபால்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் வேறஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு கிரெடிட் ஸ்கோர் அஃபெக்ட் ஆகாது இன் க டெபிட் கார்டு ஏன்னா அது உங்கள் காசு நீங்கள் எடுத்தாலும் எடுக்கலாம் கட் யூஸ் பண்ணால் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கார்லேயே வச்சுருக்கலாம்
நோ நோ கைஸ் டெக்னிக்கலாக பேசுங்க லேட்டராக பே பண்ணாமல் விட்டுருவாங்க ஏன் பே பண்ணாமல் விட்டு அவங்களுக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ்லாம் போட்டு உங்களை லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாதா அதெல்லாம் எடுக்கலாம் தாராளமாக எடுக்கலாம் வேறு 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 ஒரு முக்கியமான டெக்னிக்கல் ஒரு பேங்கராக யோசிங்க அந்த ஆங்கிளில் இருந்து டெக்னிக்கலாக யோசிங்க தேர்ட் பார்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இது கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸை தேர்ட் பார்ட்டிக்கு சேல் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃபைன் மீன்ஸ் அந்த அந்த ஃபோன் நம்பர்லாம் உங்களுக்கு வேலை பல ஆடு ஒரு கிரெடிட் கார்டு வாங்க அப்புறம் நிறையா இடத்துல ஆடு வரும் பிகாஸ் உங்களோட டீட்டெயில் ஷேர் பண்ணிப்பான் அவன் ஆடாக கொடுப்பான் அது லைட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் அது ஃப்ராடுன்னு சொல்லிட முடியாது லைட்டாக செக்யூராக இருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கைஸ் டூ த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி நினச்சிக்கோங்க இப்போ நான் இப்போ நம்ம வந்து நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் இருக்கிறீங்க எஸ்பிஐ பிஓல் இன்டர்வியூவில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க உங்களை உங்ககிட்ட போட்ட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா டெபிட் கார்ட்ஸில் நடக்கிறது ஃப்ராட்ஸ் கம்மி பட் கிரெடிட் கார்டில் ஃப்ராட்ஸ் அதிகம் எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இதை யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த கிரெடிட் கார்டுக்கும் டெபிட் கார்டுக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இந்த கிரெடிட் கார்டில் எப்போவுமே ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று இந்த ஓடிபின்னு ஒரு மேட்ரு இந்த ஓடிபி மேட்ரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் டெபிட் கார்ட்ஸில் உங்களுக்கு ஓடிபிஸ் வந்துடும் ஓகே பட் கிரெடிட் கார்ட்ஸில் வராது குறிப்பாக அந்த கிரெடிட் கார்ட்ஸ் எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த கிரெடிட் கார்டுன்னு ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கிரெடிட் கார்டை ஒருத்தன் எப்படி பணத்தை யூஸ் பண்ணிப்பான் அது எப்படி திருடிப்பான் நீங்களே கேட்கலாம் ஏங்க டெபிட் கார்ட்லேருந்து காசு எடுத்தாலும் சரி கிரெடிட் கார்ட்லேருந்து காசு எடுத்தாலும் சரி எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிருக்குன்றதை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் இல்லை இந்த ஒரு பாயிண்ட் எல்லாருமே யோசிச்சிங்க தானே இப்போ நான் உங்கள் கிரெடிட் டெபிட் கார்ட்லேருந்து காசை நான் எடுத்து என் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுக்கிட்டேன்னா ஆப்வியஸ்லி டெஸ்டினேஷன் அக்கௌண்ட் என்னோடது என் அக்கௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி எங்கள் இதாக வந்தால் பார்த்துருந்தான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட்ஸில் ஒரு அட்வான்ஸ் தான் ஒரு மெத்தட் பண்ணுவாங்க என்ன தெரியுமா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஃபாரினில் அதிகமாக அந்த கேம்ஸ் பசங்களாம் வாங்குவோம் தெரியுமா பசங்களாம் கேம்ஸ் வா வாங்குவாங்க அப்புறம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வெளிநாட்டில் காசு கொடுத்து நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வாங்குவாங்க அதெல்லாம் லட்சங்கள் இருக்கும் ஒரு சினிமாக்கு எடிட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரரூபா அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு மேலே ப்ளக்கின்ஸ் மேலே ப்ளக்கின்ஸ் மேலே நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ளக்கினும் பதினெட்டாயிரம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் இருக்கும் ஸோ ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சினிமா எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுவானுங்க இப்போ ஒரு கேமே வச்சுக்கிறேன் அவ்வளோ தூரம் என் ஒரு கேமு கைஸ் ஒரு கேம் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ ஏ உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டோட நம்பரும் அந்த இதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எது பின்னாடி அந்த ஒரு இது இருக்கும் பாருங்கள் அதுவும் பின்னு முன்னாடி இருக்க எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா உங்கள் கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு கேமை ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவேன் ஐயாயிரரூவா மதிப்பான ஒரு கேமை வந்து ஃபாரின் கேமாக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவேன் நாட் இண்டியன் சர்வர்ஸ் ஃபாரின் கேமாக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவேன் பண்ணிட்டேன்னா ஓடிபிலாம் உங்களுக்கு வரவே வராது பாஸ்வேர்டு போட்டு நான் பாட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த கேமை நான் வாங்கி வச்சுருவேன் இப்போ என்ன திரும்ப செய்வேன் இந்த கேமே உங்கள் பேரில் தான் வாங்கியிருக்கோம் நான் ஒருத்தர் இருக்கேன்றதே யாருக்கும் தெரியாது இந்த கேமை நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூவாய்க்கு வெளியில் வந்து விற்றுருவேன் இப்போ பாருங்களேன் உங்கள் பேரில் உங்கள் கிரெடிட் கார்டில் தான் நீங்கள் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி காட்டும் பட் இதை பண்ணது வேறு ஒரு ஆளுன்றதே தெரியாது இப்போ கிரெடிட் கார்டில் இந்த ஒரு ஃப்ராடு தான் பெரிய தலைவலி பிடிச்ச ஒரு ஃப்ராடாக இருக்குது அதுக்காக அவங்க நிறையா மெத்தட்ஸ் கூட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க எப்படின்னா உங்கள் கிரெடிட் கார்டுக்குன்னு ஒரு ஆப் இருக்கும் அந்த ஆப்பில் உங்கள் கிரெடிட் கார்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் பேமெண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கிற மாதிரி டாக்கல்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க ஐசிசி பேங்கில் இப்போ அந்த ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஆன் பண்ணினால் மட்டும்தான் இன்டர்நேஷ்னல் பேமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது இப்படி நிறையா ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இப்போ தான் டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க பட் ஃபியூ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா காசை திருடவலாம் மாட்டாங்க ஒரு இன் ஒரு இன்டர்நெட்டில் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு அதை வெளியில் கம்மி விலைக்கு விற்றுருவாங்க இதனால தான் அந்த கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஓகே இதே டெபிட் கார்டுனா முதல்ல ஃபாரின் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கே நீங்கள் எழுதி கொடுக்கணும் ரெண்டாவது ஒவ்வ
நீங்கள் அது வந்து ஒரு ஸ்வீடன் கம்பெனி மென்டின்றது வந்து ஒரு ஸ்வீடன் வெப்சைட்டு அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம வந்து ம இயர்லி ஒன்ஸ் காசு கட்டணும் பன்னெண்டாயிரம் சம்திங் நினைக்கிறேன் டுவெல் தௌசண்ட் என்னமோ நீங்கள் இயர்லி ஒன்ஸ் டுவெல் தௌசண்ட் கட்டினா தான் உங்களுக்கு மென்டியே கிடைக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கிரெடிட் கார்டில் வந்து நான் பே பண்ணிட்டேன் அது ஓடிபி கேட்கலாம் ஒன்றும் சடார்னது வந்து கேன்சல் ஆகி அப்பாவோட கிரெடிட் கார்டு வந்து பண்ணேன் டப்புனது வந்து கிரெடிட் எடுத்துட்டாலும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உடனே ஃபோன் வருது எங்கேருந்து இந்த கார்டோடைய பேங்க்லேருந்து உடனே ஃபோன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி உங்கள் கார்டிலேருந்து ஒரு ஸ்வீடன் கம்பெனிக்கு காசு அமைச்சிருக்கீங்க அது நீங்கள் தானா அப்படின்னா ஆமாம் நான் தான் அப்படின்னு இல்லை 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 நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எங்களுக்கு லெட்டர் எழுதி தரணும் நீங்கள் தான்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அப்போ வந்து கார்டை பிளாக் பண்ணிட்டாங்க உடனே பிளாக் பண்ணிட்டாங்க பிளாக் பண்ணிட்டு நீங்கள் தானே கேட்டாங்க ஆமாம் நாங்கள் தான் அப்படின்னோ லெட்டர் எழுதி தாங்க அப்படின்னா அப்புறம் நான் இந்த மாதிரி ஈரோட்டில் இருக்கோம் நீங்கள் எங்கே அங்கே கூப்பிட்றீங்க அப்படின்னா சரி மெயில் அனுப்புங்க அப்படின்னா அப்புறம் நான் உட்காந்து மெயில் அனுப்பிச்சு இந்த மாதிரி நான் தான் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணேன் இப்படி ஒரு சேனல் ஒன்று வச்சுருக்கோம் இதுக்கு மெயின்டைன் ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கணும் அந்த ஃபியூச்சருக்காக காசு கட்டியிருக்கிறோம் அப்படின்னாலே அப்புறம் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணி விடுறாங்க அப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஓடிபி தடார்னு போயிடுச்சு அதை தான் நான் சொன்னேன் அந்த ஃபியூச்சர் இப்போவெல்லாம் தான் வந்துட்டு இருக்குது முன்னாடி தான் அந்த ஃபியூச்சர் பெருசாக கிடையாது ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னுமே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் நிறையா மேஜர் பேங்க்ஸ்லேயே கிடையாது ஸோ இதுதான் ஒரு மெயின் ரீசன் ரியல் டைமில் நானே இதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவதாக ஒரு விஷயம் கிரெடிட் கார்டு ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா வாட் ஆர் ஆல் தி நீடட் எலிஜிபிலிட்டி அதை மட்டும் எதந்த எலிஜிபிலிட்டி வச்சு ஒருத்தவங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு கொடுப்பாங்க மீன்ஸ் அந்த லிமிட் கொடுப்பாங்க மூணாவது டெபிட் கார்டு எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இது ஹையாக இருக்கும் இதுக்கு நோய் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதே மாதிரி ரிவார்ட்ஸ்க்கு இதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் டெபிட் கார்டு கம்மியாக இருக்கும் ஓகே மெயின்டைன் என்ன சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு அந்த குவிஸ் செஷன் நான் வைக்க போகிறேன் அது பாருங்கள் நல்லா ஜாலியாக இருக்கும் சரி எனக்கு ஒரு மூன்று ஃப்யூச்சர் மட்டும் சொல்லுங்கள் கிரெடிட் கார்டு ஒருத்தர் கிடைக்கணும் அப்படின்றால் முதல்ல சேலரி சூப்பர் சம்பளம் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த சம்பளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்பர் டூ என்னவாக இருக்கும் வாட் இஸ் த நம்பர் டூ குவாலிட்டி ரெண்டாவது பேசிக் நீட் என்ன ஒன்று உங்கள் சேலரி வச்சு கிரெடிட் கார்டு கொடுத்துருவாங்க இது ஒன் ஃப்யூச்சர் நம்பர் டூ அன்றைக்கி நான் லைவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா வாட் இஸ் த செகண்ட் எலிஜிபிலிட்டி ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் பண பரிமாற்றம் எப்படி நடக்குதுன்றதை வச்சு இது மாதிரி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வினோதினி ஜியோ எஸ் ப்ரோ மை ஹஸ்பண்ட் கூட ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணப்போ தே பிளாக் எடுத்த கார்டு அப்புறம் லேட்டரும் எழுதி கொடுத்தோம் சூப்பர் வினோதினி ஜியோ சூப்பர் ரொம்ப ரெண்டாவது என்னது ரெண்டாவது ரீசன் என்னென்னா உங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் எந்த அளவுக்கு பண பரிமாற்றம் நடக்குது நிறையா ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னா அதை வச்சு உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் கார்டு கொடுப்பாங்க நம்பர் த்ரீ மூன்றாவது அன்றைக்கி நம்ம லைவில் பார்த்தது இப்போது உங்களுக்கு ஒரு எஸ்பிஐலேயோ இல்லை ஏதோ ஏதோ ஒரு பேங்க்கில் உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு வேணும் அப்படின்னா அந்த பேங்கில் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போடுங்க ஓகே ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போடுங்க போட்டுவிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கிரெடிட் கார்டு கொடுத்துருவோம் கம்பல்சரி கொடுத்துருவோம் நீங்கள் கேட்டிங்களே உடனே அவன் ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் சரி இப்போ இந்த மூணு விஷயத்துலையுமே காமனாக இருந்தது என்னது சேலரி ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இது மூணு தான் மேஜர் ரீசன்ஸ் ஃபார் எ கிரெடிட் கார்டு இந்த மூணுலேயுமே வாட் இஸ் அ காமன் திங் சேலரி ஆகட்டும் சரி ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி ஆகட்டும் சரி மூணாவதாக ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஆகட்டும் சரி வாட் இஸ் அ காமன் திங் இன் ஆல் தீஸ் த்ரீ உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு கொடுக்கறதுக்கு மணின்னு சொல்லக்கூடாது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பேங்கராக பேசுங்கன்னு நான் சொன்னேன் இது வந்து லேமன் டேர்ம்ஸு நாம் அதை எப்படி சொல்லணும் உங்களுக்குன்னு ஒரு அசட் இருக்கா இல்லையா எய்தர் வெயிட் சேலரினா கூட மாதம் மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபா ஒரு அசட் வருதா நம்பர் டூ ட்ரான்சாக்ஷன் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் அதிகமாக பணம் புழக்கம் இருக்கா அப்போ உங்கள்கிட்ட அதிகமாக பணம் வந்து போதா யூ ஹாவ் சம் அசட் ஒரு கிரெடிபிலிட்டி இருக்கா மூன்றாவது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் தட் இஸ் ஆல்சோ அ அசட் ஓகே தட் இஸ் ஆல்சோ அ அசட் இப்படி ஒரு நிமிஷம் கைஸ் அம்மா கூப்பிட்றாங்க ஒரே நிமிஷம் ஹலோ 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 ஆ சரி சரி இல்லை லைவில் இருக்கேன் என்னென்ன சொல்லுங்க சீக்கிரம் சொல்லுங்க சரி ஓகே ம் ஓகே ஃபைன் என்னமோ சொல்லிகிட்டு இருந்தேனே மறந்துட்டேன் என்ன சொல்லிட்டு
பேமெண்ட்ஸ் பேங்க்கும் கிடையாது பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்பிஎஃப்சிஸ்க்கே உண்டு என்பிஎஃப்சிஸ் சில க சில பேர் கார்டு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கும் இது அப்ளிகபிள் ஆகும் ஓகே ஒன்லி பேமெண்ட்டுக்கும் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸுக்கும் மட்டும் கிடையாது ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்களேன் நம்ம ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து அதாக இருக்கு இன்னொன்று கேட்கணும்னு நினச்சேன் எங்கேயும் அந்த நியூஸ் வருதா ஆ ஃபைன் 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 ஓகே 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 வருது வருது ஓகே ஸ்ரீலங்காவுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் முறையாக இரண்டாவது முறையாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் மதிப்பிலான ஃபியூவலை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அவங்களுக்கு ஏன்னா இப்போ அவங்க ரொம்ப பெரிய ஒரு ஃபியூவல் கிரைசிஸில் இருக்காங்க எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஃபியூவல் கிரைசிஸ் கிட்டத்தட்ட ஸ்ரீலங்கா அழிஞ்சு போகிற நிலமையில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஸ்ரீலங்கா அழிஞ்சு போகிற நிலமையில் இருக்குது ஸோ இந்தியா அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்கு நம்ம ஃபியூவலே இங்கே நூற்றி எவ்வளோ கைஸ் உங்கள் ஊரில் எனக்கு தெரிஞ்சு நூற்றி பதிமூணா இப்போ இருக்கிறது நூற்றி பதிமூன்றுவான்னு நினைக்கிறேன் நேற்றோ முந்தா நேற்றோ பெட்ரோல் போட்டேன் நூற்றி பதிமூன்றுவான்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஊரில் எவ்வளோ இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இருங்க ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் இரண்டாவது முறை நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஃபியூவலுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் நூற்றி பன்னெண்டு நூற்றி பத்து ரூபாயா ஏ நூற்றி நாலு ரூபா எந்த ஊரில் பாண்டிச்சேரி இல்லையா அதான் பார்த்தேன் நூற்றி பத்து பன்னெண்டு பதிமூணு இதுக்குள்ளே இருக்கோ சூப்பர் 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 சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்ரீலங்காவோட டிட்பிட்ஸ் கொலம்போஸ்த கேபிட்டல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கேபிட்டல் இருக்குது பாருங்கள் ஜெயவந்தபுரா அண்ட் எல்லாருக்கே நம்மளுடைய கரன்சி அண்ட் கோட்டபயா ராஜபக்ஷா மஹேந்திரா ராஜபக்ஷா இஸ் தி ப்ரைம் மினிஸ்டர் சிங்ஹாலா அண்ட் தமிழ் இஸ் தி சிங்களம் சிங்களா தான் சிங்களான்னு போட்டிருக்காங்க அது லாங்குவேஜ் அடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் வந்து லைக் எந்த பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் வந்து ஆர்பிஐட்டிருந்து என்ஓடினா என்னென்னா நோ அப்செக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் மாதிரி ஒன்று வாங்கிட்டாங்க அவங்களுடைய பார்ட்னர் பேங்கான ஒரு பேங்கினுடைய ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டையும் ரெக்கரிங் டெபாசிட்டையும் ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த நியூஸை புரிஞ்சு படிக்கலனா கொஞ்சம் கஷ்டம் என் கூட சேர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்ன டவுட்னாலும் இந்த நியூஸில் உடனே உடனே கேட்டுருங்க ஓகே திரும்பவும் நான் ரிப்பீட் பண்ணட்டுமா இந்த ஃபினோ பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் ஒரு பார்ட்னர் பேங்க்குடைய ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டியும் ரெக்கரிங் டெபாசிட்டியும் ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க இதுக்கு பேர் பிஸ்னஸ் கோஆப்ரேஷன் ஓகே பிஸ்னஸ் கோஆப்ரேஷன் பிஸ்னஸ் கோஆர்டினன்ஸ் எப்படி வேணால் இங்கே ஒரு வார்த்தையை வரும் பிக் பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் என்ன வேணால் சொல்லலாம் இது என்னென்னா அவனுக்கு பத் இப்போ நீங்கள் பேங்க் கஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறீங்கள அதுவே ஒரு பிஸ்னஸ் கோஆப்ரேஷன் தான் ஓகே சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வரலாம் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டும் ரெக்கரிங் டெபாசிட்டும் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெபாசிட் ரெண்டு ஆப்ஷன் வேணால் நான் தரேன் ஓகே ஆஹா இன்றைக்கி நம்ம போலிங்க்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடச்சிருச்சு ப்ளீஸ் கைஸ் நீங்கள் வந்து ஆன்சரை போட்டு விடுங்க தயவு செஞ்சு கமெண்டில் போட்டுறாதீங்க கமெண்டில் போட்டுறாதீங்க கமெண்டில் போட்டுறாதீங்க இந்த சேரை மாற்றணும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு போல் ஆப்ஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் ஆன்சர் உங்களுடைய ஆன்சரை தயவு செஞ்சு இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கிளிக் பண்ணி விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு போல் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டும் ரெக்கரிங் டெபாசிட்டும் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெபாசிட் எதர் இஸ் அ டிமாண்ட் டெபாசிட் ஆர் டேர்ம் டெபாசிட் டிமாண்ட் டெபாசிட் ஆர் டேர்ம் டெபாசிட் போத் ஃபிக்ஸட் அண்ட் ரெக்கரிங் டெபாசிட் ஆர் டைப் ஆஃப் விச் டைப் ஆஃப் டெபாசிட் எதர் டிமாண்ட் டேர்ம் பிகினர்ஸ் எனக்கு இந்த ரெண்டு டைமுமே புரியல அண்ணா இப்படி இங்க பாரு நம்ம லைவ் பத்தி கூச்சமே போடாதீங்க இது வந்து நம்முடைய ஃபேக்டரி இங்கே வந்து ஆனாவனா எல்லாமே கற்றுக்கலாம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் கற்றுக்கலாம் தெரிலாம் அண்ணா இன்னொரு வாட்டி சொல்லணா புரியல அது அப்படின்னா நீட்டாக முடிஞ்சு போச்சு ஓகே எனக்கு தெரில பரவாயில்ல கூச்சமே படாதீங்க எனக்கு தெரில சொல்லிக் கொடுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இங்கே கற்றுட்டு போயிருங்க வேலை வேலை முடிஞ்சு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் தப்பே கிடையாது ஒரு விஷயத்துக்கு தெரியாத இருக்கிறவர் அது ஒரு தப்பே கிடையாது அந்த லேர்ன் பண்ணிக்காமல் இருக்கிறது தான் தப்பு ஓகே பரவாயில்ல வெயிட் பண்ணுங்கள் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் கேஸ் நோ டோன்ட் ஃபீல் கில்ட்டி சும்மா அந்த வீக்கு லோவெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க இங்கே தான் கற்றுணும் நிறுத்தி தான் இதை சொல்லித்தாங்க அதை சொல்லித்தாங்க இதை தெரில அந்த அந்த வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங்கு ஒன்றொன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க வெளியில் போகும்போது இந்த செஷன் முடியும் போது ஸ்ட்ராங்காக வெளியே போகணும் அவ்வளோதான் மேட்ரு ஓகே சரி இப்போ இந்த டேர்ம் டெபாசிட்டு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்னு அடிக்கடி பேங்க் என் வேணஸ்லாம் பார்க்குறேன் சில வீடியோஸ்லேயும் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க எனக்கு
ஓகே பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கா என்ன அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டாக என்ன அக்கௌண்ட்டு டப் டப்பாக பண்ணு குறிப்பாக நான் பேர் வாசிச்ச அந்த கைஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணிவிடுவாங்க சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கா பேசிக் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பீங்களா கண்டிப்பாக சூப்பர் இப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஒரு ஐயாயிரரூபா இருக்குது ஏன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது உங்களால் எப்போ நினச்சாலும் அதை எடுக்க முடியுமா முடியாது லைக் நீங்கள் ராத்திரி ஒரு மணிக்கு இல்லை ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு போய் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்தாலும் அந்த பணம் வரணுமா வராதா சேஎஸ் வரணும் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு இல்லை மூணு மணிக்கு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு சாயந்தரம் ஒரு நீங்கள் எப்போ எத்தனை மணிக்கு நினச்சாலும் நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஐயாயிரம் அந்த ஐயாயிரரூவா இப்போ நினச்சா நான் எடுப்பேன் இன்றைக்கி இப்போ போனேன்னா நான் ஏடிஎம் போய் அதை வித்ரா பண்ணுறேன் முடியுமா அப்போது உங்கள் பேங்க்கிட்ட நீங்கள் காசை கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க பேங்க்குன்றது உங்கள் ஃப்ரெண்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ஒரு ஐயாயிரரூவா கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் எப்போ டிமாண்ட் பண்ணாலும் அவன் அந்த காசை கொடுத்து தான் ஆகணும் அது எது ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி விடிய காத்தால் எப்போ போய் ஏய் எனக்கு ஐயாயிரரூவா கொடுறா அப்படின்னா கொடுத்தணும் அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட்டுகளுக்கு பேர் டிமாண்ட் டெபாசிட் அக்கௌண்ட் விச் மீன்ஸ் எனி டைம் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி டைம் நீங்கள் போய் டிமாண்ட் பண்ணலாம் அந்த காசை கொடுத்தே ஆகணும் நோ மேட்டர் வாட் ஓகே இப்போ அடுத்து வருவோம் டேர்ம் டெபாசிட்னு ஒன்று இருக்குது டேர்ம் டெபாசிட்னா என்னென்னா நீங்கள் கேட்குறப்பலாம் அவன் கொடுக்க மாட்டான் குறிப்பிட்ட ஒரு டேர்ம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எஃப்டி போகிறீங்க ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஒன் இயருக்கு போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் காசை இன்றைக்கி உள்ளே போட்டிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் அதை வெளியிலேயே எடுக்க முடியும் நடுவில் நீங்கள் போய் டிமாண்ட் பண்ணால் கொடுக்க மாட்டேன் அந்த குறிப்பிட்ட டேர்ம் வரைக்கும் அந்த காசு அந்த அவங்கிட்ட தான் இருக்கும் பேங்க்கிட்ட தான் இருக்கும் இதுதான் கைஸ் வித்தியாசம் டேர்ம் டெபாசிட்டுக்கும் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா கைஸ் நான் அந்த பேர் வாசித்தவங்களாம் இருக்கீங்களா டப் டப்னா ஆன்சர் போட்டே வாங்க ஸோ டிமாண்ட் டெபாசிட்னா என்ன இந்த எந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் எப்போ போய் கேட்டாலும் அந்த அமௌண்ட் அவங்க கொடுக்கும் டிமாண்ட் பண்ணினீங்கன்னா அவங்க கொடுக்கும் டிமாண்ட் என்ன கேட்குறது எப்போ கேட்டால் அவன் அதை கொடுத்துடணும் ஃபிக் டேர்ம்னா என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட டேர்ம்க்கு அப்புறம் தான் அவன் அந்த காசை கொடுக்கணும் இப்போ அடுத்து வரேன் எந்தெந்த அக்கௌண்ட்லாம் டிமாண்ட் டெபாசிட்டில் வரும் டேர்ம் டெபாசிட்டில் வரும் பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட்டு பேராக சொல்லிட்டு வரேன் நான் சொன்ன கான்செப்டை மட்டும் நீங்கள் யோசிங்க ஓகே நான் சொன்ன கான்செப்டை மட்டும் நீங்கள் யோசிங்க நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஒரு கேள்வி இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு மறுபடியும் ஒரு போல் கண்டக்ட் பண்ணிட்டோமா நீங்கள் குறிப்பாக நான் சொன்ன அந்த நேம்ஸ் மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியே ஆகணும் ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு அக்கௌண்ட் பேரை போட போகிறேன் அது போல்லேயே வரும் அந்த கொஸ்டின் ஓகே இதுக்கு தயவு செஞ்சு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் வந்திருக்கு இந்த கேள்விக்கு உடனடியாக ஆன்சர் செய்யுங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட் எதர் இட் கம்ஸ் அண்டர் டிமாண்ட் ஆர் டம் இதுக்கு பேங்கிங் அவேர்னஸில் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்னு ஒரு ட ஒரு லெசன் ஒன்று இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் லெசன் நம்ம எடுக்கும்போது இன்னும் டீப்பாக போகலாம் ஓகே சரி கை எனக்கு நடுவில் ஒரு டவுட்டு இது வந்து நான் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே ரிவீல் பண்ணல இந்த இடத்துல நான் ரிவீல் பண்ணுறேன் பேங்கிங் அவேர்னஸ் வீடியோ கோர்ஸஸ் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோர் எபிசோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் டெக்னிக்கல் டீம் வெப்சைட்டில் அதை ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு இதை வந்து நானாக பேசி லைவில் போகிறத விட இப்படி இல்லையே மீன்ஸ் ரெக்கார்டர் செஷனாக போகிறோட லைவாக போகலான்னு எனக்கு பிடிச்சிது ஏன்னா அப்போ தான் இன்னும் டவுட் கேட்பீங்க இன்னும் நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் நம்ம வந்து டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்றது எனக்கு தோணுச்சு இதே கிளாஸ் இதே வீடியோ கோர்ஸை லைவ் கிளாஸாக அடுத்தா உங்களுக்கு ஓகேவா ஆனால் வீடியோ லென்த்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லைவ் முடிஞ்சு இதாக பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் லென்த்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் ஆனால் அதுக்கு மேலே அது புரியாமல் இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா எனக்கு லைவ் பேசி தான் பழக்கம் ஆயிடுச்சு ரெக்கார்டர் சத்தியமாக வரமாட்டேங்குது நேற்று அந்த எல்ஐசிக்கு நான் நான் மட்டும் பாடு இருக்கே அது ஒரு நாலு டைம் வீடியோ எடுத்து இத்தனைக்கே ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ ஆனால் நாலு டைம் எடுத்தாரு ஓகே லைவ் ஓகே ஃபைன் லைவ் கிளாஸ் மாதிரி ஜூம் கிளாஸ் மாதிரி எடுத்துடுறேன் ஓகேவா ஜூம் கிளாஸ் மாதிரி நம்ம செலக்டிவாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு ஜூம் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு ஜூமை ரெக்கார்ட் பண்ண தூக்கி நம்ம வீடியோ கோர்ஸில் உள்ளே போட்டுக்கலாம் ஓகே சரி சூப்பர் இதா பாருங்க ஆ கரண்ட் அக்கௌண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுன்றது என்ன நீ
ஒரு பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஒரு பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் வந்து ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்காக மாற வேண்டும் என்றால் ஓகே ஒரு பேமெண்ட்ஸ் பேங்க்கு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்காக மாற வேண்டும் என்றால் எத்தனை வருஷம் மினிமம் இருந்திருக்கணும் எவ்வளோ கேபிட்டல் இருந்திருக்கணும் இதெல்லாம் மாறிடுச்சு கைஸ் இந்த நூறு கோடியெலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க மாறி போச்சு அது அதெல்லாம் பழைய டேட்டா புது டேட்டா வந்து பல வரி தான் ஆகிறது ப்ளீஸ் டேக் ஏ நோட் இட் இஸ் நாட் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் அதெல்லாம் அப்டேட் ஆகிடுச்சு ப்ளீஸ் டேக் ஏ நோட் மினிமம் அஞ்சு வருஷம் இருந்திருக்கணும் ஓகே இது ஒரு ஹோம் ஒர்க்காக பண்ணிட்டு எத் ஒரு பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்காக மாறணும் அப்படின்னா எவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் எவ்வளோ கேபிட்டல் இருந்திருக்கணும் ஓகே இது ரெண்டை மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிட்டு வாங்க ஃபைன் ஸோ பிளஸ் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிச்சா ரெக்கரிங்னா ஒன்றும் கிடையாது ரெக்கரிங்னா என்ன திரும்ப 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 அதுக்கு பேர் ரெக்கரிங் அப்போது மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டிங் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு இது நீங்கள் போடணும் இது ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மாதிரி தான் பட் ஆனால் ரெக்கரிங் டேமில் லைக் ஒட்டுக்காக நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் நீங்கள் போகிறோன்னா நா நாலாயிரத்தி எண்பது நாலாயிரத்தி இது நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா போடாமல் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா மாதம் மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டு வரீங்க அட் தி எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு அது கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட அது உங்களுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மாதிரி பட் மொத்தமாக போடாமல் பிரித்து 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 ஈக்குவலாக போடுறது ஓகே ரிப்பீட் மோடில் ஃபைனா சரி அப்போ அதெல்லாம் நீங்கள் நடுவில் வித்ராவெலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது போட்டால் அது வாட்டுக்கு ரெண்டு வருஷம் முடிச்சு தான் நீங்கள் வெளியிலே எடுக்க முடியும் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேம் டெபாசிட் ஃபைன் இட்ஸ் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபவுண்டட் இந்தியா நைன்டீன் செவன்டீன் சாரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதாவது இவர் டேக்லின் கதார் ஆப்கே மெஹாத்தி கீ ஸோ புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டாக்டர் மனுஷ் மண்டேவியா நேம்ஸோட அறுபத்தி ரெண்டாவது ஃபவுண்டேஷன் டே அன்னைக்கு அவர் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு அங்கே ஒரு புக்கும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நாம்ஸ் அப்படின்றது உடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் அகாடமி ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் இவங்க உருவாக்கப்பட்டு அறுபத்தி ரெண்டாவது வருடம் ஆனுவல் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை முன்னிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு புக் லான்ச்சஸ் நடந்திருக்கு அதில் முக்கியமாக பங்கேற்றது யாருன்னா நம்மளுடைய மெடிக்கல்னால் வந்துடுவார் நம்முடைய மனுஷ் மண்டேவர்கள் ஸோ அவர் தான் வந்து அதை வந்து ஸ்பீச் கொடுத்துருக்க ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஓகே அந்த புக்கோட பேர் ஜேர்னி ஆஃப் நேம்ஸ் அறுபத்தி ரெண்டு வருஷம் இவங்க எப்படி இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணாங்கன்றது தான் அந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பாக இருந்திருக்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் நேம்ஸ் அகாடமி ஃபார்ம் பண்ணது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அண்ட் இப்போ சிக்ஸ்டி டூ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நியூ டெல்லி சரோஜ் சுராமணி வந்து தான் பிரசிடென்ட் அடுத்து பாருங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் கைத்தட்ட கை வலிக்க வலிக்க கைத்தட்ட ரெடியாக இருந்திருக்கு இங்கே இருக்காமல் பாருங்கள் சாந்தி சேத்தி அவங்க முதல் பெண்மணி நேவல் கமாண்ட் எங்கன்னா நம்ம ஊரில் இல்லை அமெரிக்கன் நேவல் கமாண்டில் இந்தியன் ஆரிஜினான சாந்தி சேத்தி அவங்க இன்றைக்கி நம்மளுடைய இன்னொரு இந்தியன் அமெரிக்கனான கமலா ஹாரிஸ்க்கு டிஃபென்ஸ் அட்வைசர் பதவியை கொடுத்துருக்குறாங்க ரைஸ் நான் நிஜமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ கை வலிக்குதோ கை வலிக்கிற வரைக்கும் கைத்தட்டுங்க எவன் பார்த்தாலும் பரவாயில்ல என்னமோ சொல்லுவாங்கல்ல அச்சீவ் பண்ண முடியாது முடியாது நம்ம ஊரில் அச்சீவ் பண்ணுறதே இங்கே நம்ம ஒரு மைல்ஸ் தானே நினச்சோம்னா இவங்க அமெரிக்காவில் இன்னொன்று தெரியுமா முதல் முதல்ல அமெரிக்காவிலேருந்து நமக்கு ஒரு கப்பல் வந்திருக்கு மீன்ஸ் வெசல் ஒரு நம்ம இந்தியா விசிட் பண்ண வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு கப்பலுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் கமாண்டராக இருந்ததும் இதே சாந்தி சேத்தி அவங்க தான் ஒரு ஃபீமேல் கமாண்டர் இன் அமெரிக்கன் நேவலில் இருந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு சாதனை இன்னொரு ஒரு இண்டோர் பான் அமெரிக்கனை வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் அட்வைஸராக அப்ரூவ் பண்ணுற பதவியில் இருக்காங்கன்னா அப்போ என்னாமா பெரிய பதவி அது ஆஹா இதெல்லாம் வந்து நினைக்கும்போதே குஸ்பம்ஸ் குஸ்பம்ஸ் மூமெண்ட் தான் அப்போது அமெரிக்காவை இன்றைக்கி ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்குது முக்கியமான அந்த டிஃபென்ஸ்லேயும் வைஸ் பிரசிடெண்ட் இருக்காங்க கமலா ஹாரிஸ் பின்னாடி அந்த ஃபஸ்ட் மூமெண்ட் கமலா ஹாரிஸ் இருக்காங்க அடுத்து டிஃபென்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சாந்தி சேர்த்தி இருக்காங்க இன்றைக்கி டெக் ஜெயிண்ட்லேயே நிறைய உமன்ஸ் இருக்காங்க ஸ்டாப் லுக்கிங் அமெரிக்கா லைக் காட் பிகாஸ் அமெரிக்காவே நாம் தான் ஃபைன் பண்ணோம் ரைட்டாக அமெரிக்கா ஒரு கண்ட்ரியே கிடையாமல் தான் இருந்துச்சு நம்ம போய் தான் அதில் அதை ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்றது நான் சொல்வது என்னென்னா அது அமெரிக்காவே இருந்துட்டு போகுது அண்டு ஆப்பிரிக்காவாக இருந்துட்டு போகுது ஆஸ்திரேலியாவாக இருந்துட்டு போகுது ரஷ்யாவாக இருந்துட்டு போகுது என்னமா வேணால் இருந்துட்டு போகுது த திங் இஸ் நம்ம உமன்ஸ் எங்கே போய் சாச்சோ அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் அவ்வள
ஃபைன் நர்வானியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ சாரா அடுத்து பாருங்கள் நேற்று பார்த்தா தான் பிரின்ஸிபல் சயின்டிஃபிக் அட்வைஸராக யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அஜய் குமார் சோத் அவர்கள் தான் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஒரு பிரின்ஸிபல் சயின்டிஃபிக் அட்வைஸர் நம்ம ஏதாவது ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறோம் ஒரு மிசைல் லான்ச் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு மேபி ஒரு சயின்ஸில் ஒரு பெரிய இன்னோவேஷன் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னா அது மாதிரி விஷயங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறதுக்குன்னு ஒரு அந்த ஃபீல்டுடைய ஜித்து ஒருத்தர் இருப்பார்ல ஒவ்வொரு இப்போ ஒன்றும் இல்லை கைஸ் பேங்க்கில் எஸ் ஒன்று ஒன்று பார்க்குறீங்கல்ல பேங்க்கில் எஸ் ஒன்னா என்னது ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆஃபீஸர் மூணு பேர் இருப்பான் ஒன் யார் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் பேங்க்கில் இந்த இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடித்த டெக்னிக்கல் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆஃபீஸர் இன்னொன்று மார்க்கெட்டிங் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆஃபீஸர் மூணாவது அக்ரி ஆஃபீஸர் மூணு பேர் எதுக்கு இருக்கான் பேங்க்கில் பிஓ இருக்குது கிளர்க் இருக்குது பேசிக்கலி மேனேஜர் அப்புறம் ரீஜனல் இது எல்லாம் ஓகே இந்த மூணு பேர் எஸ் ஒன்று ஒன்று வரான்ல ஒன்று யார் டெக்னிக்கல் இன்னொன்று யார் அக்ரி இன்னொன்று லா ஒன்று இருக்குது லா ஒன்று இருக்குது லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் இவனெல்லாம் எதுக்கு வாட் இஸ் த ரீசன் வாட் இஸ் த ரீசன் பேங்க்கில் இவங்க போதும் இல்லை யார் இப்போ மேனேஜர் இருக்காங்க அஸ்டன்ட் மேனேஜர் இருக்காங்க பிஓ இருக்காங்க கிளர்க் இருக்காங்க இவங்க போதுமே எதுக்கு தனியாக ஒரு இன்னொரு ஒரு மூணு நாலு பேர் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒவ்வொரு பிரான்ச்சில் மெயினாக ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் ஆஃபீஸர் போடுறாங்க டெக்னிக்கலுக்கும் அக்ரிக்கு லாக்கு அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங்கு ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ டெக்னிக்கல் என்ன பண்ணுவான்னா என்ன தான் கிளர்க்கு பேங்க்கில் இருந்தாலும் இந்த டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவான்னா இந்த வெப்சைட் பேங்க்கோடைய ஆக இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸு பேங்க்குடைய அந்த ஒரு அந்த சிஸ்டமு அதை அதை செக்யூர்டாக வச்சுக்கிறது அதோடய வெப்சைட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறது அந்த பேங்க்குடைய டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஹேண்டிலிங் பண்ணுறது இது வேணாலாம் யார் பார்த்துப்பா டெக்னிக்கல் பார்த்து இது மார்க்கெட்டிங் இல்லை டிஜிட்டல் மீன்ஸ் இல்லை டெக்னிக்கல் வைஸ் பார்த்துக்கிறது டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் பார்த்துப்பாங்க அக்ரி ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போது ஒரு மேனேஜருக்கு அக்ரி பற்றி தெரியுமான தெரியாது பட் கண்டிப்பாக அக்ரி ஆஃபீஸருக்கு அக்ரி நாலேஜ் இருக்கும் ஸோ ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ் லோன் கொடுக்குற மாதிரி அக்ரி ஆஃபீஸரோட சைனும் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் லா ஆஃபீஸர் இப்போ பேங்க் மேலே ஒரு கேஸ் விழுந்துருது இல்லை பேங்கில் யாராவது ஒருத்தருக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பணும் பேங்கில் இருந்து நம்ம கட்டாத பணம் கட்டாத ஒரு டிஃபால்ட்டர் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிற ஒரு பீப்புளுக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பணும் அப்படின்னா தனியாக வக்கீலில் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு பல பேங்க்லேயே ஒரு லா ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணி இந்த சட்ட விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணுவது அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறதுக்குனே லா ஆஃபீஸர் வச்சுருப்பாங்க லாஸ்ட்டாக மார்க்கெட்டிங் நம்ம பேங்க்குடைய இதை வந்து பெருமைகள் அருமை பெருமையிலே மார்க்கெட்டிங் விளம்பரம் பேனர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறது மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர் ஸோ இதுக்கு தான் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆஃபீஸர் இது மாதிரி இந்தியாவுக்கும் இருக்கும் இந்தியாவுக்கு லா ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஒரு பெரிய ஒருத்தவங்க ஜித்தை வச்சுருப்பாங்க அண்டு மினிஸ்டர் போக இவங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கூடவே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சயின்டிஃபிக் அட்வைஸராக யார் வந்திருக்காங்கன்னா அஜய் குமார் சோதாவர்கள் இருக்காங்க ஓகே எஸ் அடுத்தபடியாக இவர் மூணு வருஷத்துக்கு பதவி ஏற்றிருக்கிறார் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி விஜய் ராகவன் வீர ராகவன் அது சாரி தப்பிடி வந்து நமக்கு பைட் அங்கே போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக இங்கே வீர ராகவன் வந்துருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு வந்து அப்படியே ஒரு திரை தீ பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு பாட்டை போட்டுருந்துருக்கலாம் பட் இங்கே வந்திருக்கிறதோ விஜய் ராகவன் ஓகே வீர ராகவனாக தான் நம்ம மைண்ட் அங்கே போகணும் இது வந்திருக்கிறது பீஸ்ட் மோடு இல்லை இது விஜய் ராகவன் ஓகே அடுத்தபடியாக பாருங்க ப்ரெஸ் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு பிரசிடெண்ட்டாக புவன் சாபே வந்திருக்கா ஜஸ்ட் இதெல்லாம் நேமை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதும் ஓகே புவன் சாபே தான் வந்து ப்ரெஸ் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியோட பிரசிடென்ட் அண்ட் ஜெனரல் செக்ரட்டரி எம்எஸ் யாதவ் முகமது சாய்முதீன் இவங்கெல்லாம் அசிஸ்டன்ட் ஜெனரல்ஸ் அண்ட் ட்ரஸ்டர் யாருனா கோபால் ஜெயின் அடுத்ததாக பாருங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது யார் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் ஸோ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் சிறந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கான விருது இந்த முறை நம்முடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு கிடச்சிருக்கிறது அண்ட் இது எந்த டே கிடைக்குது அப்படின்னா சிவில் சர்வீஸ் டே நான் முன்னமே சொன்னேன் சிவில் சர்வீஸ் டே சிவில் சர்வீஸ்னா என்ன இது தெரிஞ்சால் இந்த அவார்டியை இன்னைக்கு கொடுத்தாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் சிவில் சர்வீஸ் என்றால் என்ன சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்னு பேசுகிறோம்ல சிவில் சர்வீஸ் போஸ்ட்னு பேசுகிறோம்ல தென் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ்
ஓகே ஸோ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு சிவில் சர்வீஸ் டே அன்றைக்கி தான் இந்த மக்களுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவார்டையும் கொடுத்தாகணும் ஸோ ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அந்த அட்வைஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் விருது யார் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் ப்ரைம் மினிஸ்டர் சினி நரேந்திர மோடி அவர்கள் கிடச்சிருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டாக சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் அசாமில் பாருங்களேன் க்ரீன் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு பிளான்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த க்ரீன் ஹைட்ரஜன் ரொம்ப எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ரீசெண்டாக நம்ம எல்லாேருக்கும் அனைவருக்கும் தெரிஞ்சது ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் ஹைட்ரஜன் செல்லு இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் ஹைட்ரஜன் செல்லாம் இட் இஸ் ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் கைஸ் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த இது இருக்குது பாருங்கள் சோலாரு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் சோலார் அப்புறம் என்னென்னது அடை என்ன கைஸ் அது விண்ட் எனர்ஜி இந்த ஹைட்ரோ எனர்ஜிலாம் இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் விட அதிகமான ஒரு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஹைட்ரஜன் செல் அப்படிமாங்க ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் ஹைட்ரஜன் செல் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட் என்ன வேணால் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஆனால் இதில் ஒரு சிக்கல் இருக்குது இதை நம்ம முன்னாடியே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்துருக்கோம் என்ன இப்போ நீங்கள் பேட்ரி காரில் லித்தியம் ஐ ஆன் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் அவங்க கண்டுபிடிச்சது ஹைட்ரஜன் செல்லுன்னு இருக்குது அந்த பேட்ரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோடைய டோட்டல் மைலேஜே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு சிங்கிள் சார்ஜில் போக முடியும் என்ன தான் நீங்கள் லித்தியம் ஐ ஆன் சா பேட்ரிஸ் போட்டிங்கனாலும் இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் போக முடியாது பட் ஹைட்ரஜன் செல் யூஸ் பண்ணால் இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி எஃபிஷியன்ட் ஆனால் ஒரு பிரச்சனை இதில் இருக்குது இந்த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது மேபி அது ரீஃபியூவலிங்காக இருக்கலாம் மீன்ஸ் ரீசார்ஜிங்காக இருக்கலாம் இல்லை பேட்ரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இதுதான் மோஸ்ட் காஸ்ட்லி ரொம்ப காஸ்ட்லியாமில் இந்த இந்த செல்லை பயன்படுத்துறது ரொம்ப காஸ்ட்லி பட் ஆனால் காசுக்கேற்ற பணியாரம் வாங்கலை அது மாதிரி ஹை காஸ்ட்டாக இருந்தாலும் ஹையஸ்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது அது ஓகே எஸ் கிட்டத்தட்ட இந்த கேஸ்லேருந்து பத்து கேஜி ஆஃப் கேஸ் ஒவ்வொரு நாளும் டென் கேஜிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அசாமில் ஓகே ஃபைன் ஸோ அசாம் டிட் டிட்பிட்ஸ் டிஸ்பூர் பிஷ் த பிஸ்வசர்மா த சீஃப் மினிஸ்டர் ஜக்தீஷ் முகி கவர்னர் அசாமீஸ் போர்டோ பர்லி வைல் லைஃப் சென்சரி டேப்போர் நமேரி அப்புறம் லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் அசாம் கிராமின் விகாஸ் பேங்க் என்னோட பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் ஃபண்டிங் ஒன் அண்ட் லாஸ்ட் டூ நியூஸ் கைஸ் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்டிபிசி என்டிபிசி வந்து டெல்லி ஜன் போர்டோட டைப் பண்ணுறாங்க ஒன்னே ஒன்றுக்காக தான் டு கன்வெர்ட் வேஸ்ட் இன் டு எனர்ஜி எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இங்கே என்ன நடக்குது ஜஸ்ட் ஒன் லைன் ஆன்சர் தட்ஸ் ஆல் பிடிச்சி இந்த நியூஸே இங்கேயே முடிஞ்சு டெல்லி ஜல் போர்டுனா ஃபஸ்ட்டு யார் என்டிபிசினா யார் ஜஸ்ட் டூ இதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க முடிஞ்சு டெல்லி ஜல் போர்டு ஒன்றும் கிடையாது வாட்டர் போர்டு ரைட்டா ஜல்லுனா என்ன வாட்டர் ஜலம் வாட்டர் டெல்லியோட வாட்டர்லேருந்து வேஸ்ட்டு வாட்டர் போலது வேஸ்ட் அப்படா என்ன சீவேஜ் வாட்டரு அவ்வளோதான் அப்படி டீகோட் பண்ணுங்கள் அப்படி சீவேஜ் வாட்ரு அப்போது குப்பை தண்ணி இந்த டிச்சு தண்ணி வருது பாருங்கள் இந்த டிச்சு தண்ணியை என்டிபிசியில் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படின்னா இந்த டிச்சு தண்ணி யூஸ் பண்ணி இதை ஒரு மாதிரி ஹீட் பண்ணி இந்த நீராவி யூஸ் பண்ணி அவன் எனர்ஜி எடுத்துக்க போகிறான் ரொம்ப சிம்பிள் புரிஞ்சுதா டிச்சு தண்ணியை ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று ரீசைக்கிள் பண்ணி நீங்கள் அதிலிருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் வாட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த டிச்சு தண்ணி எடுத்து வந்து அதை ஹீட் பண்ணி அந்த இருக்கிற நீராவி இருக்குது பாருங்கள் அந்த நீராவி யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த அறிவை நமக்கு ஏன் முன்னாடி வரல அப்படின்னு யோசிச்சுக்கலாம் பட் இப்போ அந்த டைப் நடந்திருக்கு புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த நியூஸ் நீங்கள் படிக்க வேலா வேண்டாம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஓ டெல்லி ஜல் போர்டு இந்த பக்கம் என்டிபிசி என்டிபிசி பிரதான வேலை என்ன கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஜல் போர்டோட பிரதான வேலை என்ன வாட்டரை மேனேஜ் பண்ணுறது அவன் மேலே என்ன கொடுத்துட்டா வேஸ்ட் வாட்டர் அப்போ சீவேஜ் வாட்டர் தூக்கி எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இவா இருங்க சிவே ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் எல்லாம் இதுதான் ஒரே கதை தான் சும்மா நமக்கு பார்க்குறக்கூடிய வித்தியாசமாக இருக்கும் இதுலேருந்து வரக்கூடிய டிச்சு தண்ணியை யூனிட் ஃபோர் பாய்லருக்கு அனுப்பிடுவாங்க அங்கே போய் அது பாயில் ஆகி அந்த நீராவியை அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுலேருந்து எவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ண போகிறாங்கன்னா என்டிபிசியோட டார்கெட் என்ன ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுக்குள்ளார அறுபத் ஜிகா வாட்ஸ் ஆஃப் பவர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி ஆகணுமா ஓகே தட்ஸ் ஆல் கைஸ் என்டிபிசி ட்ரிபிட் சிங்கிருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு முறை வாசி லாஸ்ட் நியூஸ் ஆஃப் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கர்நாடகாவில் ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குது ஷிமோகா ஏர்போர்ட் இந்த ஷிமோகா ஏர்போர்ட்டுடைய பெயரை வந்து இதுக்கு
வாலண்டியராக கேட்க விரும்புகிறேன் எனக்கு எனக்கு தேவையில்லை ஒன்றே ஒன்று தான் உங்களுக்கு அது புரிஞ்சுது புரியல அது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும் எனக்கு அந்த நியூ கமர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் நான் வாங்க அப்படியே வாசிச்சல அவங்க பேர் வேறு எனக்கு மறந்து போச்சு ஓகே எஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா உங்களுக்கு நம்ம இந்த சேனல் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் என்ன இது தெரியல இதை கேட்கலாமா இது வேண்டாமா இது வந்து கேட்டால் நான் கமெண்டில் மித்தவெல்லாம் எத்தனை பேர் இருக்கான் நம்மளுடைய ஒரு மாதிரி தத்தின்னு நினச்சிட போகிறோம் வாய்ப்பே இல்லை இங்கே அப்படிலாம் நினைக்கிறது இங்கே வந்து ஒன் ஆன் ஒன் இன்ட்ராக்ஷன் இப்போ நீங்கள் நானெலாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒன் ஆன் ஒன் இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க என்ன டவுட் வேணுமோ கேளுங்க இங்கே இங்கேயும் கற்றுக்காமல் போனோன்னா எங்கே தான் போய் படிக்கிறது ஓகே ஸோ அதையும் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக்கே தெரில ஜி பரவாயில்ல ஜி நீங்கள் வாட்டி கேளுங்க ஏன்னா அது திருப்பி சொல்லுங்கள் டிப்ப டெபாசிட்னா என்ன கேளுங்க தப்பே கிடையாது ஓகே இங்கே கிளியர் பண்ணிட்டு போயிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றுமே இல்லை அந்த நியூஸை நீ நான் பெட்டு கட்டுறேன் வேறு எதனா ஒரு வெப்சைட்டில் போய் படிங்க அந்த வெப்சைட்டில் படிக்க 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 நீங்களே சொல்லுவீங்க ஏ இது இந்த கண்டென்ட்ரா ஓகே இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதே நியூஸை வேறு எங்கே படித்தாலும் இட் பி லுக்கிங் லைக் அ ரிவிஷன் தான் படிக்கிற மாதிரி ஒன்றுமே இருக்காது எல்லாமே இங்கேயே படிச்சுருப்பீங்க பார்த்த ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் என்னடா படித்த மாதிரி இருக்குது படிக்காத மாதிரி இருக்குது பட் எண்ட் ஆஃப் தடவை நீங்கள் வேறு ஒரு வெப்சைட்டில் போகும்போது நச்சுன்னு அது புரிஞ்சுக்கும் ஓகே ஆல் ஆர் பிகினஸ் தேங்க்யூ நன்றி டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட் லேண்ட் பார்த்துங்க சூப்பர் இவ்வளோ ரினியூபிள் ரிசோர்ஸஸ் இருந்தும் அப்புறம் வைப்ரோ கோல் ஸ்டோரேஜ் ஒரு ஷா என்ன இஷ்யூ ஆகி எலக்ட்ரிசிட்டி ஷா ரொம்ப சிம்பிள் கேஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்படி சொல்லட்டுமா ஒவ்வொரு ரினியூபிள் எனர்ஜி பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு இப்போ ஒன்றுமே இல்லை நான் இப்படி சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் நாளைக்கு சார் வேலைக்கு போக போகிறீங்க பேங்கர் ஆகிடுவீங்க நாளைக்கு வேலைக்கு போக போகிறீங்க உங்களுக்கு சம்பளம் வரப்போகுது பேங்க்லேருந்து பேங்க்லேருந்து ஒரு சம்பளம் நீங்கள் நாலஞ்சு வீடை வாடகை கொடுத்துருக்கீங்க அந்த வீட்டு வாடகையிலேருந்து ஒரு சம்பளம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு வ யாருக்காவது லோன் கொடுத்துருக்கீங்க அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்கம் இப்படி மூணு இன்கம்னு வச்சுப்போம் இப்போ உங்களுக்கு வர சம்பளத்தை உங்களுடைய அன்றாட வேலை வாய்ப்புக்கு யூஸ் பண்ணிப்பீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த வீட்டு வாடகையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாத மாதம் மளிகைக்குன்னு வச்சுக்கலாம் வேறு எதாவது லோன் கொடுத்து வர அந்த ஒரு இதை வந்து மாத மாதம் மெடிக்கலுக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி மூணு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இருந்தும் ஒவ்வொரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மையும் நீங்கள் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு வேலை இந்த மாதம் அந்த மூணு நீங்கள் வீடு வீட்டு வாடகை கொடுத்துருக்கலாம் அவங்க வாடகை தரல அப்படின்னா என்ன தான் உங்களுக்கு பேங்க் இன்கம் இருந்தாலும் இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு லோன்லேருந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருந்தாலும் இந்த வீட்டு வாடகையினால் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய மளிகை சாமானுடைய தட்டுப்பாடு ஏற்படுமா ஏற்படாத ஸோ என்னென்னா இங்கே என்ன சொல்ல வரேன்னா ஹைட்ரோ எனர்ஜி பவர் யூஸ் பண்ணி ஒரு சில பர்டிகுலர் ஒர்க்கை நம்ம இண்டியன் வந்து செய்வாங்க அதே மாதிரி தெர்மல் எனர்ஜிஸு அதே மாதிரி சோலார் எனர்ஜிஸ் ஒவ்வொரு ரெனியூபிள் எனர்ஜிஸையும் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்குன்னு ஒதுக்கிட்டாங்க இப்போ கோல் ஷார்ட்டேஜ் ஆச்சுன்னா கோலால் பயன்படுற ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ் பாதிக்கப்படும் ஓகே ஸோ எந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்க்கும் ஒவ்வொரு டெஸ்டினேஷன் வச்சுருப்பாங்க அது பாதிக்கப்படுறதுனா கண்டிப்பாக அங்கே பிரச்சனை இருக்கும் அதனால தான் வந்து இவ்வளோ ரெடியபிள் எனர்ஜி இருந்தும் கோல் ஷார்ட்டேஜ் ஆச்சுன்னா ஒரு எலக்ட்ரிசி டெஃபினிஷன் இந்த மூணு ஸ்டேட்டு கோலை வச்சு மட்டும்தான் இருக்குது மீதி ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டு தெர்மல் எனர்ஜி வச்சு ஓட்டிக்குது மீதி ரெண்டு மூணு வந்து இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் வச்சு ஓட்டிக்குது இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அவரோட சோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கான் இதில் இருக்கிறங்காட்டி அதுலேயும் எக்ஸ்ட்ரா வரணுன்றது அவசியமே கிடையாது ஓகே ஃபைன் கைஸ் நீ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப டைம் ஆகி போச்சு டக் டக் டன் இந்த விஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் முடிஞ்சால் நான் நடுவில் கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஸோ இனோவேஷன் டே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன் நேஷ்னல் சிவில் சர்வீஸ் டே முத முதல்ல எந்த ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணாங்க டக் டக் டன் ஆன்சர் பண்ணி இருக்கலாம் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணுங்க கைஸ் சர்ன்னு வந்து கொண்டு வாங்க ஸோ நேஷ்னல் சிவில் சர்வீஸ் டே எந்த வருஷம் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ஜஸ்பிரீத் பும்ரா ரோஹித் சர்மா ஒரே ஒரு உமன் பிளேயர் அந்த உமன் பிளேயர் எந்த கண்ட்ரி டப்புன் மென்ஷன் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு உமன் பிளேயர் கிடச்சிது அடுத்து ஆர்பி நியூ கைட் லைன்ஸ் எந்த மாதத்துலேருந்து ஒர்க் அவுட் ஆக போகுது ஆர் எந்த டேட்லேருந்து ஒர்க் அவுட் ஆக போகுது எக்ஸாக்டாக ஃபாஸ்ட்டாக டப்பா 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 ரேப்பிட் போட்டு வாங்க அடுத்து இந்த ஐநூறு மில்லியன் அஸ்டன் வந்து ஸ்ரீலங்கா கொடுக்குறாங்க இல்லையா இது எத்தனாவது முறை கொடுக்குறது ஃபாஸ்ட்டாக டப் 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 அடுத்து ஆர்பிஐ வந்து இந்த எஃப்டி இவன் ஃபினோ பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் வந்து இவெண்ட் வ
பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிக்கு கிடச்சிருக்கு இது எந்த டேல கொடுத்தாங்க குறிப்பாக எந்த டேல கொடுக்கப்பட்டது இந்தியன் ஆயில் கமிஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கிரீன் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட்டை இந்த அசாமில் தயாரிச்சாங்கல்ல ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கேஜிஸ் ஆஃப் கேஸை வந்து அது ஜென்ரேட் பண்ணுவான் பர் டே எவ்வளோ கேஜிஸ் ஆஃப் கேஸ் லாஸ்ட்டாக என்டிபிசி வந்து டெல்லி போர்ட் கூட அந்த எனர்ஜியை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டை அப் வச்சுட்டாங்க இல்லை இதுலேருந்து என்ன கேள்வி கேட்கலாம் ஆ வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் பி இன் என்டிபிசி என்டிபிசியில் வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் பி அடுத்து கர்நாடகா ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டருடைய பேர் எடியூரப்பா பேர் சிம்மோகா ஏர்போர்ட்டுக்கு வச்சுட்டாங்க தட்ஸ் ஆல் கேஸ் ஓகே ஃபைன் ஸோ மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டெலகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் ஃபாலோ பண்ணுங்க எங்கிட்ட தான் கேட்கணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா லிவின் ஆண்டர் ஸ்கோர் லிவின் ரைடிக்கு மறக்காம வச்சுக்கோங்க இது பண்ணிங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இன்றைக்கு செஷன் நிறையா உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணு ரொம்ப நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி அது ஒரு ஃபீலே நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் எனர்ஜி பூஸ்ட் பண்ணி விடுறதே நீங்கள் தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சீக்கிரத்தில் எல்லாருமே வந்து நிறைய கண்டென்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணி இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரியும் நான் வந்து கண்கூடாக பார்க்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய பர்சனல் ஆசை ஸோ டெஃபினெட்லி யூ கைஸ் வில் டூ இட் தொடர்ந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வந்து ஏன்னா சரி நோ மேட்ரு வாட் எவ்வளோ என்ன எல்லாத்துக்கும் தான் கைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பிரச்சனை இருக்குது சில நாள் நானே சொல்லிக்க லைவில் நிறைய விஷயம் நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படிலாம் இருக்கும்போது நம்ம தாண்டி என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த டே வந்துட்டால் உட்காந்துடுறோம் அது மாதிரி தான் ஃபீவர் இருந்திருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து உட்காந்தா டப்புன்னு அதெல்லாம் மறந்துடுது ஸோ அந்த மாதிரி வாட் எவர் ஹாவ் அந்த என்ன ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்துட்டு போகுது லைவை ஸ்டார்ட் பண்ணி உட்காந்துருங்களேன் அந்த ஒரு நாற்பது நிமிஷம் ஒன் ஹவர் நம்ம வாட்டுக்கு அதை மறந்து நம்ம வாட்டுக்கு அந்த கண்டென்ட் குள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வைபே சேஞ்ச் ஆகிடுது ஆஃப்டர் தலை ஓகே ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஜாயின் திஸ் லைவ் எவ்ரி டே அட் டென் ஏஎம் ஸோ டாட்டா பாபாய் சி யூ ஒரு பிஜிஎம் போட்டு முடிச்சு விட்டுடலாம் ஓகே பாபாய் கேஸ் Thank you.